Hola amigos del canal, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos trabajando. Miren, estamos haciendo el fondito de un canasto. Esta es la parte de abajo. Como ven, está húmedo. Y esta es la parte de arriba. El fondo de un canasto. Como ven, este canasto es especial. Miren, ahí tapó. Es especial porque lo vamos, le vamos a estar incorporando plástico. Hola amigos del canal, ¿cómo andan? Bueno, este es otro video para artesanías patagónicas, el canal de todos ustedes. Miren, estamos haciendo un canastito, un mini canastito, no, en realidad es un canasto grande, eh, con varillas enteras, como ven. Acá le estamos haciendo un trenzado para la base, para separar y para ir abriendo eh, la base del canasto. ¿Ven? Son varillas enteras, tengo partida y le vamos a estar tratando de hacer esta medida ¿Ven? son 60 centímetros más o menos eh, espero que les guste, me voy a estar incorporando plástico así que los invito al canal artesanías patagónicas paso a paso eh, todos los videos, todo lo que ustedes tienen que aprender de lo que es la artesanía en mi así voy con el canasto, miren este que les mostré recién, la primera parte, eh, en la parte de adentro de acá, para darle más consistencia, como ven esto es mucho más grueso y si bien están las guías que le he ido agregando, están enteras, eh, no, no lo limpié, salvo por ahí estaban muy gruesos, sí. pero como ven tiene el corazoncito para darle consistencia y esto quedó firme, acá le hice un trenzado doble eh, con mimbre entero para que tome firmeza como ven esto ya está, esto se podría llegar a cerrar pero recién lo termino de desatar voy a enderezar las guías y le voy a estar agregando eh, plástico ahí le muestro cómo va no está firmando bueno, como ven, estos son cintas de embalar. ¿sí? Estas son cintas que utilizan para embalar muchos productos. Empales. Como ven. Ahora que hacemos eso. Sacamos la cuenta así un poquito. Esto necesita mucho espacio y esto va así, uno adentro de afuera, uno adentro de afuera y bueno, vamos a arrancar así porque son muy largas las cintas. Le damos toda la vuelta. Vamos a estar haciendo otras cosas también con, con la cinta sí. a ver si tienen cinta de otro color lo pueden ir es importante para que quede cruzado que queden que sean guías estas guías impares quedando cruzado Bueno, como ven, acá tenemos mimbre partido acá abajo, pusimos plástico y acá arriba estamos con varillas enteras, miren, no están partidas, son varillas enteras, son prácticamente el mismo grosor que las guías, eh, son 37 guías estas, así que son 37 varillas, vamos tejiendo, como ven, 
vamos pasando una por el lado de la otra y lo van poniendo de un lado hacia otro como ven, y acá tenemos que ir por eso necesita espacio, concentración y estoy quitándolo para afuera y esto lo voy a hacer así para que ustedes vean mucho mejor esto le da eh, firmeza, consistencia porque el, el plástico eh, es muy flexible entonces me puedo asegurar que esto eh, le va a dar mucha firmeza al trabajo ¿Sí? lo estoy montando todo acá para que ustedes vean este es un canasto para la ropa no va a ser mucho más alto que aquel parece que tiene la misma altura casi que tuvieron dos canastitos iguales tiene aquel este tiene otro motivo tiene dos filadas de, de plástico tiene uno este parece que tiene un poquito más grande y tener que ir a la cabeza que viene una vencida super canasto tiene mimbre tiene plástico y bastante trabajo pero queda hermoso el plástico lo pueden llegar a conseguir en algún local en un mercado grande que hagan envíos con envoltorio ahí pueden llegar a conseguir el plástico el plástico se puede trabajar con el libre o bien se puede trabajar en forma individual que próximamente vamos a estar haciendo unas canastas de plástico únicamente se animan a ir juntando o tienen me avisan y bueno ya está arrancando el escritorio si les gusta me dan un like comparten Siempre digo, por ahí que quiera hacer una consulta, nos anima a hacerlo en el video del canal. Lo busca en Instagram, artesanías patagónicas y más. Y ahí van a, van a poder tener contacto. ¿sí? Hacemos un presado y después hacer el cierre. Acá vamos a ir terminando, como ven, están todos más o menos el mismo largo hasta ahí. Así. Si les gusta los trabajos, esto es bien que es gratis. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal para que lleguen las notificaciones. Estamos en YouTube, en Instagram muy poco, las redes sociales, lo comparto que no mucho, porque cada vez que lo comparto me bloquean, no sé si sea de Facebook, de... hay gente que parece que no le gusta que uno enseñe, o bien, yo lo comparto mal, pero no creo. Ahí estamos. Pero... Vamos a ver la tijera. 
cosita. Sí. Lo podemos cortar adentro, lado afuera ahí. Queda por afuera. ¿no? pero como queda ahí igual queda bien entonces esto hay que hacerlo arrancarlo y terminarlo cuanto antes si no se seca y después pasa esto Bueno, 
queda uno y uno y ahí lo cerramos. Es la parte más, más complicada y difícil. Se puede hacer otro trenzado más, pero no lo vamos a hacer. Esto lo dejo para el lado afuera porque si queda para el lado adentro, muestra la ropa, va a enganchar. Normalmente se le hace una bolsita. Todo esto se reutiliza. Miren amigos, estamos eh, cortando los excesos. Díganme si les gusta. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Tenemos los dos la misma altura, así que querido cumplido. Doy gracias a todos. Eh, la verdad que es un placer que, que llegó a esta, esta altura del canal me diga si les gusta alguna otra idea nos vemos en la próxima